여기 지금 뱃속에 딸이 있대요 딸 쭈쭈비 안녕 염냐입니다 오늘은 Q&A 하는 날 40만 구독자까지 달성하게 해주신 구독자님들 쭈쭈비님들 감사합니다 머리가 갑자기 짧아져서 놀랬죠? 오늘 세종에 있는 청담 디코드 헤어를 갔는데 진짜 제 찰떡 디자이너 선생님을 만났어요 남편분이 또 먹방을 좋아하시는데 제 구독자래요 <웃음> 보통 제가 한달 정도 영상을 찍어둔 게 있는데 그때는 머리가 긴 머리예요 아마 이렇게 머리 짧게 찍은 먹방은 내년쯤에 올라갈 것 같습니다 먹방 찍을 때랑 이런 Q&A 할 때랑 또 다른 느낌이네요 카메라 옆에 쓴게 다시 또 초심으로 돌아간 느낌이에요 옛날로 많이 제가 말이 부족할 수 있지만 이쁘게 봐주세요 Q&A 시작! 제 신체 스펙을 압축해왔거든요 우선 나이 29살입니다 95년생 그리고 키는 150인데 방송용 키는 153입니다 그리고 몸무게는 방송 시작하기 전에는 45kg였어요 지금 재보니까 51kg더라고요 한 6kg 정도 찐것 같습니다 혈액형은 5형이고요 발 사이즈는 220입니다 그리고 손가락 사이즈는 이 반지 여기가 7호예요 7호 그래서 제가 손이 작아서 젓가락질을 못하나? <웃음> 그리고 사는 곳은 세종시입니다 이 세계에 있냐고 물어보시는 분들이 많으신데 제가 이거를 말할까 말까 고민을 많이 했는데 저 여기 지금 뱃속에 딸이 있대요 딸 제가 나름식 전문가다 보니까 아기가 있는데 나름식을 먹으면 어떡하냐 이러시는 댓글들이 정말 분명히 있을 것 같아가지고 조심스러웠어요 이런 Q&A 할때 아 계속 감추고 있는 것보다 구독자님들한테 솔직하게 얘기하는 게 마음 편할 것 같아서 이렇게 말씀드립니다 노란 딱지가 붙은 이유는 어, 생각해보면 은 저도 제가 구글이었으면 은 노란 딱지 붙여줬을 것 같아요 제가 봐도 조금 선 넘는 게좀 많았습니다 그리고 처음부터 수일 창출이 있었던 게 아니니까 뭐 나름 괜찮게 생각하고 있어요 그리고 오히려 노란 딱지 붙으려면 붙어봐야 이런 느낌으로 막 젖수 유통도 찍고 군뱅이도 먹고 지렁이탕도 먹고 개구리도 내려치고 그랬던 것 같아요 오히려 후회는 없습니다 보여줄 건다 보여줘가지고 우선 맛있었던 음식은요 방어였는데 최근에 고등어 회를 먹었거든요 와 고등어 회가 이렇게 맛있는 건줄 몰랐어요 고등어 회가 1등입니다 그리고 최악의 음식은 군뱅이였어요 지금도 군뱅이 먹으라 그러면 아직도 그 식감이 너무 생생해서 좀 겁나는데 <웃음> 언제 한번 또 찍어야 될것 같긴 느낌못 <웃음> 먹는 음식은 새우 제가 새우는 그것도 익힌 거 익힌 거 먹으면 알러지가 있어요 그래서 생새우를 먹고 있습니다 익힌 새우는 못 먹어요 그 하나 빼고는 먹을 수 있어요 맛없는 음식은 있어도 못 먹는 음식은 없습니다 생각해보니까 어릴 때부터 입맛이 좀 특이했었던 것 같아요 아이들이 피망이랑 당근이랑 오이 같은 것도 많이 잘안 먹었는데 저는 유치원 가면서도 한 손에 들면서 당근 물면서 갔었던 기억이 있어요 그리고 제가 시골에서 살다 보니까 부모님들이 옛날에는 개구리도 막 잡아서 먹었어요 그때는 개구리도 엄청 잘 먹었다고 합니다 평소에도 생선 대가리랑 누나의 뽑아 먹는 것도 좋아했고 전부 생 내장을 먹는 것도 잘 먹었습니다 어릴 때부터 아빠가 집에서 타조랑 사슴을 키우셨어요 냉장고에 문을 열어보면 은 사슴 뿔 녹용이 이렇게 많이 있었던 기억도 있고 타조가 다리가 부러져가지고 못 걸을 때는 이제 죽는데요 그래가지고 그날 동네에서 타조 파티 했었습니다 <웃음> 타조 고기도 나름 맛있게 먹었었던 것 같아요 <웃음> 저희 부모님 중에 엄마 입맛을 제가 닮은 것 같아요 제가 스르스트레밍에 촬영하는 날이 있었거든요 밖에서 그때 엄마도 딱 냄새를 맡으시더니 
어, 이거 갈치속 쩐 냄새인데? 하면서 어, 한입도 먹어보시더니 갈치속 쩐 맛이랑 비슷하다고 그냥 젓갈이라고 하면서 거부감 없이 드시더라고요. 제가 아무래도 엄마 입맛을 닮은 것 같습니다. 코끼리 마늘은요. 매운 거는 랜덤이에요. 크기도 랜덤이고 매울 때는 씁쓸름하면서 매울 때는 엄청 애려요. 그리고 양파 같으면서도 안 매운 때도 있고 크기는 이만한 크기였다가 어느 날은 이만한 양파 크기만한 게막 오기도 하고 저도 시키는 재미가 있습니다. 그리고 만에 퍼포먼스 할때이 부러질까 봐 걱정해 주시는 분들이 많으신데 저는 이가 부러져도 재미만 들을 수만 있으면 틀니를 껴도 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 예전에 라이브 방송하면서 그 구독자님들한테 얘기한 게 있는데 소품도 많이 샀어요 라이브 방송을 하려고 근데 그때 하필 딱 밍크골에 논란이 터지면서 음 악플도 많이 달리고 그래서 살짝 소심해진 것도 있습니다 말도 잘 해야 될것 같은 그런 것도 있고 해서 많이 조심스러워진 것 같아요 스위치처럼 같이 욕하면서 매운맛 방송이면 모를까 피부과는 다녀본 적이 없어요 제가 스킨 로션도 안 발라가지고 이제는 바르려고 노력하는 중인데 요번에 화장품 가게를 가서 뜯으려 봤더니 피부가 뜨더라고요 그래서 피부과를 이제부터 다녀봐야 될것 같습니다 유튜브를 하면서 힘들었던 점은 딱히 없는 것 같아요 제가 새로운 음식을 도전해서 먹는 걸 되게 좋아하거든요. 방송하면서 이런 거 저런 거 먹으면서 먹는 즐거움이 많다 보니까 너무 좋습니다. 아 그리고 제가 먹배 탄다고 하시는 분들이 계시는데 하나하나 다 제가 오해를 풀어드리지를 못해가지고 그런 점이 좀 답답한 거는 있습니다. 재벌이라는 질문이 많은데 외진 곳에 시골에서 그냥 지내다 보니까 마당이 좀 넓어서 그래 보이는 걸수 있지만 은 재벌이고 싶습니다. 재벌이려고 지금 유튜브 열심히 하고 있어요. <웃음> 앞으로도 초심잃지 않고 너무 자극적이지 않게 영상을 찍도록 하겠습니다. 구독자 40만 달성하게 해주셔서 진심으로 감사드리고요. 오늘 10일째 되는 날인데 벌써 1 3 0 0 0명이또 늘었더라고요. <웃음> 앞으로도 더 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 올레가. 안녕. 올레가.